Postoje beznačajna, siva, prljava i sumorna mesta za koje nas nekim čudnim slučajem veže i ljubav. Nalazimo bezbroj misterija u kakvoj trafici. Osjećamo strašnu tajnu i zaočkrenutog prozora na periferijskoj stračari, a neki nasip pokraj železničke pruge zanesa u porov postaje nam očajnički cilj kome se omađeno vraćamo čitavog života. Osmetniš li se deci, ona uzvrate osmehom. Osmehneš li se odrstima, oni se pitaju zašto se ovaj smeje. Ako išta pogodi Beograd, pogodit će ga to što više neće moći da priča sa sve. U ovom gradu, najme, gotovo da nema porodice koja nema nekog od bližih u inostranstvu. I ne postoji grad na planeti gdje se više priča preko telefona. Naravno, više zovemo mi nego naši nas. Naši u belom svetu su se već navikli da štede novac, impulse i osjećanje. Prezaduženi preko guše, s neplaćenim kirijama i telefonskim računima, kada nas upati sentimentalno raspoloženje, zovemo koga snimamo u Americi, Australiji ili Francuskoj. Čovjek može da nađe koliko god hoće prijatelja sa kojima će da priča, ali malo je onih sa kojima će da čuje. Možda se sreća sastoji u tome da na vreme prestanemo sa trkom za srećom. Da stignemo do života Pre no što nam lekari zabrane pušenje, alkohol, granu, kupanje, slunčanje i ljubav. Mnogima bi se dopao i da se nisi trudio dopasti se s tima. Ljubav, ona je teška kao bolest. Kada čovjek ima sreće da je preživi, zaovek mu ostaju ožici koji prebadaju u određeno vreme. Pri pomenu nekog imena, u nekom bledom predvečerju, uz muziku koju smo nekada zajedno slušali. Čak i pri letimičnom pogledu na ulični sad pod kojim smo se zastavali. Ima tu neraščišćenih računa, prijateljstava koja su se kidala zabunom, nekih dana i događaja kojih ne želim da se sećam, pogrešno protumačenih postupaka i gestova. Te ribe puštam da prođu kroz rupe moje iskidane mreže, a zadržavam samo neka draga lica neke godine neko vrijeme.